ఒక సింపుల్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి సంథింగ్ లైక్ క్లాస్ సమ్ క్యాల్కులేషన్స్ క్యాల్సీ అండ్ అస్తున్నాను దాంట్లో కొన్ని క్యాల్కులేషన్స్ చేయబోతున్నాం అంతే సో ఎలా ఉండాలి అంటే మెథడ్ నాకు సంథింగ్ లైక్ ఒక ఇంటిజన్ రిటర్న్ చేయాలి మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ జస్ట్ సమ్ బయట నుంచి రెండు వ్యాల్యూస్ వస్తాయి లైక్ ఇంటి ఏ ఇంట్ బి అని రెండు వ్యాల్యూస్ వస్తాయి వచ్చిన వాటిని సమ్ చేసి రిటర్న్ చేయాలి దాన్ని సింపుల్గా ఏం చేయొచ్చు రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి దిస్ ఈస్ సమ్ మెథడ్ సిమిలర్లీ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎ ప్రొడక్ట్ మెథడ్ అది కూడా ఒక ఇంటిజన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది ప్రొడక్ట్ ఈస్ ది మెథడ్ని బయట నుంచి వాల్యూస్ వస్తే ఆ రెండు యొక్క ప్రొడక్ట్ రిటర్న్ చేయాలి రిటర్న్ ఏ ఇంటూ బి సిమిలర్లీ ఇంకొక మెథడ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ టూ నెంబర్స్ ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది వచ్చిన టూ వాల్యూస్ యొక్క సమ్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఈ సెకండ్ మెథడ్ వచ్చిన టూ వాల్యూస్ యొక్క ప్రొడక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది సిమిలర్లీ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అనే ఒక మెథడ్ రాద్దాం ఇంటి ఏ ఇంట్ బి వస్తే ఆ రెండు యొక్క డిఫరెన్స్ ఒకవేళ ఏ పెద్దగా ఉంటే ఏ మైనస్ బి రిటర్న్ చేద్దాం బి పెద్దగా ఉంటే బి మైనస్ ఏ రిటర్న్ చేద్దాం అంటే వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత అనేది మాత్రం చెప్తాం సో అలాంటి చేద్దాం ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి దెన్ రిటర్న్ ఏ మైనస్ ఏ మైనస్ బి అదర్వైజ్ రిటర్న్ బి మైనస్ ఏ బి మైనస్ ఇట్లా మనం ఒక త్రీ మెథడ్స్ రాసాం ఈ త్రీ మెథడ్స్ ఏ క్లాస్ లో ఉన్నాయంటే క్యాల్సీ అనే క్లాస్ లో ఉన్నాయి నాకు ఇప్పుడు ఈ సమ్ అనే మెథడ్ ని నేను యూజ్ చేసుదాము అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటి ఇక్కడ సమ్ అనే మెథడ్ ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం అంటే డిఫైన్ చేసాం మనం ఒక్కొక్క టర్మ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మెథడ్ ని వి హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ మెథడ్ ఇక్కడ క్రియేటెడ్ అనే యూజ్ చేసేది క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటి మెథడ్ నేమ్ దానికి ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి అది ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది యాక్చువల్ వర్క్ ఏంటి ఇది ఈ కర్లీ ప్లేసెస్ మధ్యలో ఉండేది యాక్చువల్ వర్క్ ఇది యాక్చువల్ వర్క్ బట్ ఇదంతా కూడా దానికి సంబంధించిన హెడింగ్ పార్ట్ లైక్ మెథడ్ నేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది బాడీ బాడీతో కలిపి మనం రాస్తే దాన్ని ఏమని చెప్తాం వి హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అని చెప్తాం క్రియేటెడ్ అన్న అమౌంట్ ఖచ్చితంగా బాడీ ఉంది అని అని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే బాడీ లేకుండా మనం ఎంతవరకు మెథడ్స్ రాయలేదు అట్లా కూడా రాస్తాం తర్వాత అందువల్ల ఆ డిఫరెన్స్ సో కొన్ని చోట్ల ఏం చేస్తాం అంటే జస్ట్ ఇలా రాసి వదిలేస్తాం సపోజ్ కోషెంట్ కావాలి సపోజ్ ఇందులో మనం కోషెంట్ రాయలేదు కోషెంట్ అని రాసి ఇక్కడే సెట్ మీకు ఉంటుంది క్లోజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం ఇప్పుడు అంటే దీనికి బాడీ ఉందా లేదు లేదు జస్ట్ మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేసామని చెప్తాం ఇలా కనుక రాస్తే మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేసాం డిక్లేర్డ్ ఏ మెథడ్ మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేసాం అంతేగాని దాని మీనింగ్ రాయలేదు మీనింగ్ అంటే ఏంటి బాడీ రాస్తే మీనింగ్ రాస్తున్నట్టు ఓకేనా బట్ ఎనివే దీని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం బట్ జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం మీకు చెప్తున్నాను వి హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ ఏ మెథడ్ ఇయర్ అయితే ఇక్కడ మనం చేసాం మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసాం అర్సే డిఫైన్ చేసాం అర్సే ఇంప్లిమెంట్ చేసాం సమ్ అనే మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసాం సమ్ అనే మెథడ్ ని డిఫైన్ చేసాం సమ్ అనే మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసాం ఏదైనా ఒకటే బట్ చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ వాడుతుంటాం అంటే లైక్ పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్ వచ్చినప్పుడు పేరెంట్ లో ఉన్న దాన్ని మళ్ళీ రాస్తే ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అన్నట్లు అది డిఫరెంట్ చిన్న చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటే బట్ జనరల్ బ్రాడర్ సెన్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఇదంతా ఒకటే మెథడ్ ని క్రియేట్ చేయడమైనా డిఫైన్ చేయడమైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయడమైనా ఒకటి ఓకే బట్ ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటో స్పెసిఫిక్ గా మనం చూద్దాం బట్ ఎనివే ఇందులో మొత్తం త్రీ మెథడ్స్ మనం క్రియేట్ చేసాం సో లెట్ రిమూవ్ తీసు దీంతో మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ సమ్ అనే మెథడ్ ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం క్రియేట్ చేసిన దాన్ని ఇక్కడ నుంచి యూజ్ చేద్దాం అంటే దాని యొక్క ఏ ప్లస్ బి అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే దీన్ని కాల్ చేస్తే అవుతుంది ఎలా కాల్ చేయొచ్చు కెన్ ఐ సే సంథింగ్ లైక్ ఇంట్ సమ్ జి ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ టెన్ కామా ట్వంటీ రాసి ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ జి రిజల్ట్ లో ఉన్న దాన్ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను థర్టీ రావాలి 
కానీ వస్తుందా అంటే నో ఎందుకు ఇక్కడ సమ్ అనే మెథడ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ మనం ఎట్లా ఉన్నాం మెయిన్ లో ఉన్నాం మెయిన్ మెథడ్ లో ఉన్నాం మెయిన్ మెథడ్ ఈజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అనే ఒక క్లాస్ లో ఏదో క్లాస్ మేము పెట్టాం బట్ ఈ సమ్ అనే మెథడ్ లోకల్ గా ఉందా అంటే ఈ మెయిన్ ఏ క్లాస్ లో ఉందో అదే క్లాస్ లో ఉందా ఉందండి మెయిన్ లో క్లాస్ లో ఉందా క్యాల్సీ అనే క్లాస్ లో ఉందా లేదు మెయిన్ క్లాస్ లో ఉంది చెకిట్ సమ్ అనే మెథడ్ ని ఎక్కడ డిఫైన్ చేసాం క్రియేట్ చేసింది అయితే ఇక్కడ అండి క్రియేట్ చేసింది అయితే కాల్సీ క్లాస్ లో కానీ కాల్ చేస్తుంది మాత్రం మెయిన్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం మెయిన్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేసినప్పుడు ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే ఆ మెథడ్ ఎక్కడ ఉండాలి అక్కడే ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ సమ్ అనే మెథడ్ కనుక ఇక్కడ ఉంటే అది లోకల్ అవుతుంది ఉండాలి సో మెయిన్ నుంచి ఒక మెథడ్ ని మనం ఇప్పుడు దీని ముందు క్వాలిఫైర్ ఏం పెట్టలేదు కదా సంథింగ్ లైక్ ఏ డాట్ సమ్ బి డాట్ సమ్ అట్లా రాయలేదు కదా సో అట్లా రాయకుండా డైరెక్ట్ గా కాల్ చేస్తున్నాము అంటే లోకల్ లో ఉండాలి లోకల్ లో కూడా స్టాటిక్ అయి ఉండాలి ఎందుకంటే మెయిన్ స్టాటిక్ కాబట్టి స్టాటిక్ నుంచి స్టాటిక్ నే కాల్ చేయగలుగుతాం స్టాటిక్ నుంచి నార్మల్ మెథడ్ కాల్ చేయలేము అంటే నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని కాల్ చేయలేము కాబట్టి ఈ మెథడ్ కనుక కాల్ ఈ సమ్ ఇది వర్క్ అవ్వాలి అంటే సమ్ షుడ్ బి స్టాటిక్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ సైడ్ ఫిక్స్డ్ వేరే క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఆ క్లాస్ కి సంబంధించి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ తో ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి అవును మనం ఇప్పటి వరకు సోఫార్ మనం డిస్కస్ చేసినంత అదే కదా వేరే క్లాస్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి అంటే ఆ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి త్రూ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి సో ఈ స్టేట్మెంట్ వర్క్ అవ్వాలంటే సపోజ్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి కంపేర్ చేసి చూద్దాం ఎట్లాగే వస్తుంది సో ఇట్ షుడ్ బి నాట్ ఫైండ్ సింపుల్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ సమ్ సమ్ అంటే ఏంటో తెలియదు అని చెప్తుంది మెథడ్ సమ్ అనేది కాల్ చేసాం బట్ ఐ డోంట్ నో దట్ అని చెప్తుంది ఇప్పుడు ఇది వర్క్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఈ క్యాల్సీ అనే క్లాస్ కి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి క్యాల్సీ సమ్సీ ఈక్వల్ టు న్యూ క్యాల్సీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది క్యాల్సీ అనే క్లాస్ కి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ తో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది లోకల్ వేరియబుల్స్ ఎవరైతేండి మనం ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఎవరైతేండి మనం సో ఈ క్లాస్ లో ఈ కామెంట్ లో చేస్తాను కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈ క్యాల్సీ అనే క్లాస్ లో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ లేవు మెథడ్ కి సంబంధించిన లోకల్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కానీ మెథడ్ కి సంబంధించిన లోకల్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ లేవు అలాంటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది కానీ డమ్మీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అంతేగాని టూ ఎలిమెంట్స్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ జస్ట్ ఒక డమ్మీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది యూ కెన్ సే సో జస్ట్ ఒక డమ్మీ ఆబ్జెక్ట్ దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉండవు దాన్ని మాత్రం ఈ సి అనే వేరియబుల్ రిఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది
is e in a variable e object and refer yes this is a dummy object is it okay okay no. e, e statement is cal c c c equal to new cal c and up to cal c and a class to some mention of object create out in the object at the moment in the end that element save and do under data and so chain just to dummy object as a create out in the throttle is someone ever change it to c dot e dummy object or E method call change something like c dot sum. You put either okay, na? e statement valid again. Yeah. Oh, no. C dot sum and if you create an object, do a sum and a method call just no call just no method of cows and data is the AB values. Even the only what in one can you pass just no 10 20 and pass just no. He plays question the it will return that uh, corresponding 30 value. That comes into Z and where that one print just now. Mm -hmm. no? No. Put now we get 30 as some. Mm -hmm. oh, no, no, no. So uh, a difference okay. Na? Okay, no, okay. Uh, what we did in the monkey mm. okay, class low on the okay, class mm. low on the in the class, we have to call the class. In the class, we have to call the object to create the method. We have to do this example. But this is a different thing. We may get confused. So, like, we have to do the flow. We have to do the same thing. We have to do the same thing. No, that is not. Okay, anyway, leaving that. Similarly, if I want to go for product, product is a card of volunteer. In JHU, again, I can use a method uh, like uh, in y equal to c dot product of some values, like same 2020 each one. Now, you can use control and you can use this object. You can use this object and you can use this product method. You can use this code to execute this code. A into B. A into B. Y is equal to 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 B. Product is y and jet. Same way, the difference for call change here. Oh, no, no. This time, int x equal to c dot difference of 10 comma 20. And uh, difference into hmm. um, print. So, this is what we have. X, Y, Z values, one print case, no? there is nothing but a difference, product and sum. But the mood methods we call chase to now under through this object, CNA object. Are you clear? Clear. Let's complete this. Sum 30, product 200, difference 10. If you want 10, 20, 20, 10, you can get difference 10 energy. Oh, no, no. So, now we have this program, this program, just to call a difference to call a difference. Now, it's simple to call a difference. Okay, let it be the normal mode page. मानी पड़ा था ना टू क्लासेस सेम टू क्लास का दो ये कर फिक्स डालने इन तो ओके कोड रहा सब ये कोड ओके कर दे इप्पर वन डिस्कस चेस नहीं दी ये लेफ्ट साइड में वन और उन्नो कटे ओके आह लेट इट बी ओके सो ये फिक्स डालने दान क्लोन चेत दो let it be. If we want to discuss this concept, it is. Okay, no? In here, you can see the difference in the right side. Okay, we will discuss this on the right side. We will discuss this on the left side. Okay, no. Okay, no. Fixed one is the class name. Okay, no. 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 Ok
what we are going to do is ikkada ee methods ni call chestunappudu object create chesi call chestunna suppose naaku object lekunda ee methods ni call cheyadam possible think get me ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా అనే క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా ఈ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయొచ్చా సపోజ్ మీకు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు ఇలా ఒక క్లాస్ చూపించారు వాళ్ళు ఈ క్లాస్ ఆల్రెడీ రాసేసి ఉంచారు రాసించి దే ఆస్క్ మీ సంథింగ్ లైక్ ఈ క్లాస్ కి సంబంధించి మీరు మాడిఫికేషన్ చేయండి బట్ ఐ వాంట్ టు కాల్ దీస్ మెథడ్స్ without creating an object of the calci ee program ni e modification chesina cheskondi you can do any modifications evaina modification cheyandi but i want to call these methods some product and difference without creating object object mm-hmm. like call cheyali ani adigaru em changes chestaru ani mimmal adigaru suppose interview meer interview ki vellinappudu same ide question mimmal icharu ee code ichesaru ee code దీన్ని కాపీ చేసుకోండి దీంట్లో మీరు మాడిఫికేషన్ చేయండి ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా ఈ ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా ఈ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాలి సపోజ్ ఇది మన రిక్వైర్మెంట్ ఎలా చేస్తాం సింపుల్ బ్లైండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేయడం పాసిబుల్ ఆ కాదా ఫస్ట్ పాయింట్ అది పాసిబుల్ కాదండి అసలు ఆబ్జెక్ట్ ఉండితే ఉండాలి ఉండాలి మనం ఎప్పుడైనా చేస్తామా ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేయడం లేదండి గుర్తు చేసుకోండి ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా మెథడ్ ని ఎలా కాల్ చేయొచ్చు ఎలాంటి మెథడ్స్ మనం ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా కాల్ చేస్తాం కన్స్ట్రక్టర్స్ కూడా ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఉంటుంది సింపుల్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా కాల్ చేసుకోవచ్చు స్టాటిక్ ఏదైనా ఒక మెథడ్ కనుక స్టాటిక్ కనుక అయితే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ లేకుండానే కాల్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా ఎలా కాల్ చేస్తాం క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మనకి అడిగిన క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ గా ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా కాల్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా దే షుడ్ బి స్టాటిక్ మెథడ్స్ సో ఫస్ట్ చేయాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే మేక్ దీస్ మెథడ్స్ హాస్ స్టాటిక్ మెథడ్ నార్మల్ మెథడ్ స్టాటిక్ చేయాలంటే జస్ట్ స్టాటిక్ అని కీవర్డ్ యాడ్ చేస్తాం స్టాటిక్ అని పెట్టాం అండ్ ఇప్పుడు స్టాటిక్ చేసాం కాబట్టి స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని ఆబ్జెక్ట్ తో అయినా కాల్ చేయొచ్చు క్లాస్ నేమ్ తో అయినా కాల్ చేయొచ్చు అండ్ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొద్దు అన్నారు అంటే మనకు ఉన్న రెండు ఆప్షన్స్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ నేమ్ తో కెన్ బి ఇన్ బోక్ యూజింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్స్ క్లాస్ క్లాస్ ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి స్టాటిక్ మెథడ్ కెన్ బి ఇన్వోక్ యూజింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్స్ క్లాస్ నేమ్ రెండు ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆల్రెడీ మనకి అవుట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేయదన్నారు యూజింగ్ ది యూజింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది వద్దన్నారు అలాంటప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏంటి క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయడం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసేస్తాం అండ్ ఇప్పుడు తీసేసాము అంటే ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేసే ఛాన్స్ లేదు ఎట్లా కాల్ చేయాలి క్లాస్ నేమ్ తోనే కాల్ చేయాలి అయిపోయింది సేమ్ రిజల్ట్ విల్ గెట్ ఇప్పుడు ఈ ఫిక్స్డ్ వన్ అనే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఫిక్స్డ్ వన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వీ షుడ్ గెట్ సేమ్ రిజల్ట్ ఇంత ముందు ఏమొచ్చిందో అదే రావాలి అవునా సో ఇక్కడ నేను సమ్ వన్ ప్రొడక్ట్ వన్ డిఫరెన్స్ వన్ అండ్ సో దట్ మనకి డిఫరెన్స్ ఇంత ముందు అవుట్పుట్ కాదు ఇది వేరే అవుట్పుట్ అని క్లారిటీ కోసం అని చెప్తాం సో మనం ఫిక్స్డ్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు షుడ్ గెట్ సమ్ వన్ ఈస్ థర్టీ ప్రొడక్ట్ వన్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ డిఫరెన్స్ వన్ ఈస్ అని మనకి రావాలి చెక్ చేయాలి
we get same result. One and extra condition. We get the previous output. Okay. The current output. And the okay result is the same. Two ways to code. Okay. Hmm. Methods are non-static methods. Non-static method is the same. Kachche denga object hone kalche yaar byte niche. Mm -hmm. right? Byte niche entity calc ne dekho class fixed ne dekho class. Ani main ne dekho class lo hundi. Calc ne dekho class lo hundi. Kabati vary class lo unna method ne kalche yaali ante. Adi normal method ka na kaite kachche denga object hunte ne kalche yaal to. Normal method ne. The non-static method can be invoked. Using an object only. Object. That is from outside. Where is class? Mm -hmm. Current class is uh, that's a different thing. As a qualifier, that's a different thing. If you discuss this, where is class? Where is static method? Where is class? 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 Where Then the good, very class loan than culture and Okay, no. Current class loan, our conditions monomal discuss chase, but you would discuss chase in the but of sermon, check chess. No, I would choose the option, very class loan as a culture, and then I could choose. Is it clear? Uh, clear, clear. For example, uh, a clock is choose non gravity, same rule. Current class loan, a cowas no method. Current class loan unte. Apne okay. lagal jaisam to call a method which is in current Same class. class. Current class. Mm, current. Current. A class loan na unte. For example, fixed one is the class name. Ikkada mar kawas na method undi. Suppose. Okay na. Ikkade ona kaka method undi. Like uh, wide. Yes sir. Integer. This is okay. This is clear. Clear and clear. And then, here, static method, normal methods, are static methods, are mm -hmm. static methods, mm -hmm. uh, class name, are Okay. Okay. Mm -hmm. Like, some product and two methods and add, multiply, and names mark concept Take an main learn inch. Main inch, add an ametanical challenge. Object to take call chestam, object lake and lagoda call chicha. Ikuruna conditions in particular. Main is what? Static method. Static method. Add hmm. is also static method. Static. Rundu, okay, class loan. Hmm. Rundu, okay, class loan. Alanda Pudu. Add method ni call chayala ante class name to call chayala direct ka call chayicha object to call chista ma. Hmm. Same class lo na ekka bate class name uh, use chayal sen aasan le dene saan kuna na. Hmm. Suppose I'm writing. Add an equipment result rather. So, was the final code of this system so that we can concentrate more on this one directly. You put main law print add uh, like uh, four comma five. Illa in statement also. Is statement valid a kada? And add an any call just now. Idiman just natural. Valid and valid. So, control can add go chi 
ఈ రెండు వాల్యూస్ అంటే ఫోర్ ఫైవ్ వస్తే ఫోర్ ఫైవ్ యాడ్ చేసి రిటర్న్ వస్తుంది రిటర్న్ అయిన వాల్యూ డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ అవుతుంది అది మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తామా లేదా ఇందాక ఇట్లాగా ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని సంథింగ్ లైక్ ఇంట్ ఫోర్ మెథడ్ కాల్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ వేరియబుల్ పెట్టి దాని తీసుకొచ్చి ప్రింట్ చేయడం ఒక ఆప్షన్ లేదా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే యాడ్ అయినా కాల్ చేసుకోవడం ఒక ఆప్షన్ ఇది ఒక సింగిల్ లైన్ లో అయిపోతుంది కదా ఇక్కడ వస్తుంది అంతే అందుకే నుంచి అది ఒక వే ఇది ఒక వే కాదు రెండు ఎట్లా చేసినా ఓకే నో ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు యాడ్ అనేది వ్యాలిడ్ అంటే ఎస్ వ్యాలిడ్ దీన్ని కాల్ చేస్తే ఇప్పుడు మెయిన్ గా ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే వాట్ వీ గెట్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ Nine will be printed. Add nine and mm. check check. Mm -hmm. So this is what fix it to. We get nine here profile. Mm. Mm -hmm. Now, if you do control it, click E place in she. Next. Okay. దీన్ని నేను ఇలా కాల్ చేస్తాను క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేస్తాను లైక్ వాట్ యాడ్ అనే దాన్ని ఏంటి క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ ఓకే సో యాడ్ అన్న ఇప్పుడు క్లాస్ నేమ్ తో యాడ్ ని కాల్ చేస్తాను ఇది వ్యాలిడ్ ఆ కాదా సో ఇప్పుడు దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేయచ్చా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాంతో కాల్ చేయచ్చా యాడ్ నైన్ చేయొచ్చు సో ఆబ్జెక్ట్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఫిక్స్డ్ టు ఫిక్స్డ్ టు సమ్ f ఈక్వల్ టు f ఈక్వల్ టు న్యూ ఫిక్స్డ్ అంటే ఈ యాడ్ అనేది ఫిక్స్డ్ టు అనే క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాంతో కాల్ చేద్దాం మెథడ్ ని హ్మ్ సో f డాట్ యాడ్ ఆఫ్ స్టిల్ వి షుడ్ గెట్ ది సేమ్ రిజల్ట్ మూడు చోట్ల కూడా మనకి యాడ్ అనేది వచ్చింది సో ఇట్ దీస్ ఆర్ ది త్రీ వేస్ వీ కెన్ ఇన్ బోక్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ యాడ్ అనేది ఒక నార్మల్ మెథడ్ అంటే యాడ్ అనేది ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ నౌ ఐ మేకింగ్ దిస్ మల్టిప్లై యాజ్ నార్మల్ మెథడ్ మల్టిప్లై అనే దాన్ని నార్మల్ మెథడ్ గా కాల్ చేసి క్రియేట్ చేస్తాను డిఫరెన్స్ మల్టిప్లై ఈజ్ నార్మల్ మెథడ్ అంటే నాన్ స్టాటిక్ ఇప్పుడు మల్టిప్లై ని కూడా ఇక్కడ కాల్ చేసిన త్రీ వేస్ లో కాల్ చేద్దాం ఏంటి మల్టిప్లై రావాలి మల్టిప్లై ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ స్టార్టింగ్ మెథడ్ కాబట్టి ఈ మెథడ్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ అనేది రన్ అవదు అనేసి అనుకుంటున్నాను మెయిన్ ఇస్ స్టాటిక్ స్టాటిక్ నుంచి నాన్ స్టాటిక్ ని మనం కాల్ చేయాలి అది ఒకటి నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఈజ్ దిస్ వ్యాలిడ్ దిస్ లైన్ ఇది కూడా క్లాస్ నేమ్ ఉంది ఫస్ట్ 
multiply is a normal hmm. method non static method non static method non static hmm. method ni class name to access cheyacha ante no cheyaledu hmm anu kabatti ee rendu statements maniki problem create chesthe but deenito problem ledhu normal method kabatti object already create chesam object to call chesukochu is it clear hmm first ee rendu two errors ok sari chudam see ivanni manam entho mundu discuss chesinave chudu ana hmm concepts ni manam entho discuss chesinave मल्टीप्लैने access cheyalemo static context ante main is static method so mm -hmm. static method is nothing but static context atlage non static method multiply cannot be reference from a static context same error rendu kuda mm -hmm. static ante like oka class name tho access chestunnamo ante static ga aithane access cheyagaledu kabatti these two are not mm -hmm. valid so we can understand a non static method cannot be invoked directly from a static method and like ikkada enti problem is same problem kagapothe inga ungojyo specific ga chuste non static method ni class name tho access cheyalem hmm a non static method cannot be invoked by its class these are the problems we have mm hmm aa rendu ni manu pakkana betesthe appudu okay no kabatti idi normal method kabatti anu idi normal method kabatti object tho call chesa object mm hmm but normal method ni static way lo manu call cheyali mm hmm atlage okay. इकड थ्री वेस वाली नाट वाली चुप चलो फस्ट सामे सरेंट क्लास करेंट क्लास वेरे क्लास वेरे क्लास another class the method should be qualified by object class object to gaani class to gaani call cheyali ala cheyaledu kabatti adi valid kaadu vastundi dan pakkana next this one fixed the two dots some fixed to dot sum annam ante fixed to is a class name 
క్లాస్ నేమ్ తో ఒక మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే ఈ క్లాస్ లో ఈ మెథడ్ ఉండాలి బట్ ఫిక్స్డ్ టూ లో సమాన మెథడ్ ఏ లేదు లేదండి లేదు యాక్చువల్లీ సమాన మెథడ్ ఎక్కడ ఉంది కాల్సి లో ఉంది కాల్సి హ్మ్ వి డోంట్ హావ్ ఎ మెథడ్ నేమ్ ఫిక్స్డ్ క్లాస్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ క్లాస్ హ్మ్ సమ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇన్ కాల్సి అందువల్ల అది కూడా వ్యాలిడ్ కాదు నెక్స్ట్ ఇది ఓకే అండి రిజల్ట్ ప్రాపర్ గా రా so last two should be uh, sum 9 sum 9 and all hmm okay sum 9 sum 9 multiply this out here appa id id okay kada now ipudu nenu ikkada inkoka method ni call chestunnanu సరే దగ్గర చేయండి ప్రొడక్షన్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది దీన్ని నేను ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఫిక్స్డ్ అయినాక ఫిక్స్డ్ అయిన క్లాస్ లోనే ప్రొడక్షన్ అనే మెథడ్ ఉంది దీన్ని ఇక్కడ నుంచి నేను కాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది వ్యాలిడే కాదు ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి ఫిక్స్డ్ అనే క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి దాంతో ప్రొడక్షన్ అనేది దాన్ని కాల్ చేస్తున్నాం ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఎ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ దాన్ని కాల్ చేసాము సో కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్లేస్ కి వస్తుంది దట్ ఇస్ ఫైన్ అది ఏమి అయితే రిజల్ట్ రిటర్న్ చేస్తుందో ఆ వ్యాల్యూ మనకి ప్రింట్ అయిపోవాలి అయితే ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ లోపల నుంచి మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం మనం మల్టీప్లై అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ వరకు చూస్తే దిస్ ఈస్ వ్యాలిడ్ నో డౌట్ ఇదే వ్యాలిడ్ ఈ ప్లేస్ కి వచ్చిన తర్వాత అంటే చెక్ చేస్తున్నాం ఇది వ్యాలిడే కాదా అని చెక్ చేసుకుంటాం ఈ లోపలికి వచ్చి మళ్ళీ మల్టీప్లై అని కాల్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ మల్టీప్లై మల్టీప్లికేషన్ ఓకే ఓకే ఈ మెథడ్ నుంచి ఇక్కడ మనం చెక్ చేయాల్సింది అంటే ఈ మెథడ్ నుంచి ప్రొడక్షన్ అనే మెథడ్ నుంచి మల్టీప్లై అనే మెథడ్ కాల్ చేయొచ్చా చేయకూడదా మనం ఇప్పుడు చెక్ చేసింది ఏంటి మెయిన్ నుంచి ఎఫ్ డాట్ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చా చేయకూడదా ఆ చేయొచ్చు ఈవెన్ దో దిస్ స్టాటిక్ మెథడ్ ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ బిలాంగ్స్ టు ఫిక్స్డ్ టూ కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ప్రొడక్షన్ కాల్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం విత్ దట్ ఎందుకంటే ఇది నాన్ స్టాటిక్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి సో సో ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేసాం అండ్ ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ అనే దాని నుంచి మల్టీప్లై అంటే మల్ అనే దాన్ని కాల్ చేయొచ్చా చేయకూడదా ఇది మనం చెక్ చేస్తుంది మల్టీప్లై ఆల్సో నాన్ స్టాటిక్ రెండు ఒకే క్లాస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ క్వాలిఫైర్ కూడా అక్కర్లేదు డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసుకోవచ్చు సో కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి ఈ బేస్ వెళ్ళి ఆ ఇక్కడ నుంచి మనకి పంపించిన ఫోర్ అండ్ నైన్ ఫైవ్ కాబట్టి ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫోర్ ఫైవ్ వస్తే వచ్చిన వాటినే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఈ మెథడ్ కి పాస్ చేసాం చేస్తుంది ఇది ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ రిటర్న్ చేస్తుంది రిటర్న్ అయిన వాల్యూని ఎక్స్ లోకి తీసుకొని మళ్ళీ ఈ ట్వంటీ బ్యాక్ తీసుకొచ్చి ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ వ్యాలిడ్ నో ఇష్యూ దాట్ వ్యాలిడ్
సో ప్రొడక్షన్ ట్వంటీ అని సిమిలర్లీ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ స్టాటిక్ మెథడ్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఇలా కాల్ చేశాను ప్రోడక్ట్ అనే దానికి కాల్ చేశాను ఇప్పుడు ఇది వ్యాల్యూ కాదా స్టార్టింగ్ మెథడ్ ని క్లాస్ ద్వారా అయినా చేసుకోవచ్చు అండి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా అయినా చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇది సేమ్ లోకల్ గా ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ మెథడ్ అయినా యూజ్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు అండి మనం సారీ డైరెక్ట్ మెథడ్ అవదండి నాన్ స్టాటిక్ అయితే ఇది స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఓకే ఫస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ వ్యాలిడ్ ఏ కదా ఎఫ్ ఓకే ప్రొడక్ట్ ఇస్ ఏ స్టాటిక్ మెథడ్ హ్మ్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేస్తాం చేయచ్చా చేయకూడదా అంటే yes చేసుకోవచ్చు yes అండ్ చేయచ్చు స్టాటిక్ మెథడ్ ని ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ కాల్ చేసిన దాంతో ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఈ ప్రొడక్ట్ అనే మెథడ్ ని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్రొడక్ట్ నుంచి మల్ అంటే మల్టిప్లై అంటే ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం ఇది చేయకూడదు చేయకూడదు ఈ స్టేట్మెంట్ అంటే ప్రొడక్ట్ ఇందా మనం ప్రొడక్షన్ నుంచి మల్టిప్లై ని కాల్ చేస్తాం నో ప్రాబ్లం ఇట్ దట్ ప్రొడక్ట్ అది నాన్ స్టాటిక్ టు నాన్ స్టాటిక్ అయినండి ఆ ఏంటి జనరల్ గా రికమెండెడ్ వే ఏంటంటే అసలు ఈవెన్ లో ఇక్కడ మనకి లీగల్ గా అంటే ప్రొడక్ట్ అనేది స్టాటిక్ మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేసుకోవచ్చు కానీ రికమెండెడ్ థింగ్ అంటే ఎప్పుడైనా స్టాటిక్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే కాల్ దట్ యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్ రాదర్ దాన్ ది ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ ది స్ట్రాంగ్ బట్ వ్యాలిడ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని కాల్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి దీన్ని కాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మల్టీప్లేషన్ కూడా స్టాటిక్ గా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ప్రొడక్షన్ అనే దాన్ని నాన్ స్టాటిక్ చేసుకోవాలి వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ సో దీనైనా స్టాటిక్ చేయాలి లేదా దీనైనా నాన్ స్టాటిక్ చేయాలి అప్పుడు ఒకవేళ దీన్ని స్టాటిక్ చేస్తే ఇంకే వేరే దగ్గర ఏదైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు కాబట్టి దీన్ని మాడిఫై చేయొద్దు ఇప్పుడు దీన్ని స్టాటిక్ దీన్ని ఇలా నాన్ స్టాటిక్ గా ఉంచాలి దీన్ని స్టాటిక్ గా ఉంచాలి కానీ ఇక్కడ నుంచి నేను మల్టీప్లై అయినా దాన్ని కాల్ చేసుకోవాలి ఏమైనా పాసిబుల్ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అన్నమాట అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ వ్యాలిడ్ అవ్వాలి దీన్ని నాన్ స్టాటిక్ గానే ఉంచాలి దీన్ని స్టాటిక్ గానే ఉంచాలి కానీ ఇక్కడ నుంచి నేను ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసుకోవడం కానీ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అంటే నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసి కాల్ చేయొచ్చు పర్ఫెక్ట్ అదే ఆన్సర్ సింపుల్ స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే క్లాస్ నేను కాల్ చేయాలి నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేసుకోవచ్చు అంతే ఆ రూల్ లో ఫాలో అవుతాం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు మల్టీప్లై అని కాల్ చేయాలంటే ఇక్కడ లోకల్ గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఏది ఏ క్లాస్ లో ఉన్నాం ఫిక్స్ టూ కదా అది ఫిక్స్ టూ సమ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఫిక్స్ టూ ఇందాక ఎర్ర వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఎఫ్ డాట్ మల్టీప్లై ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి మల్టీప్లై వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేసిన ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఏదైతుందో అవే వాల్యూస్ ఇందులోకి వస్తాయి ఏబిలోకి అవే ఏబిని మల్టీప్లై ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం అది ఇచ్చే రిజల్ట్ ఎక్స్ లోకి తీసుకొని రిటర్న్ చేస్తున్నాం సొల్యూషన్ ఏదైతే ఇక్కడ ఎర్ర వచ్చిందో విగెట్ ది రిజల్ట్ సో ఇది కొంచెం చాలా సింపుల్ థింగ్స్ బట్ కొంచెం ట్రికీగా ఉంటాయి బట్ యూ అండర్స్టాండ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేసినా ఏది వ్యాలిడ్ ఏది నాట్ వ్యాలిడ్ ఇది మనకు తెలియాలి 
సో దట్ మనం కొంచెం లార్జ్ స్కేల్ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అవుతుంది ఇందులో మీకు ఏదన్నా సంథింగ్ ఎక్కడన్నా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా కానీ ఏదన్నా ఉందా ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది ఇలా చెయ్యచ్చా అనే దగ్గర ఏమన్నా మీకు క్లియర్ గానే ఉంది ఓకే లేదా మీరు ఏదన్నా ట్రై చేస్తారా ఇలా చేస్తే అవుతుందా వర్క్ అవుతుందా ఒకవేళ అవ్వకపోతే ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని చెక్ చేద్దాం అన్నట్లు ఏమైనా ఉందా ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్ సేమ్ క్లాస్ నుంచి కాల్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది వేరే క్లాస్ లో ఉన్న వాటిని కాల్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అది మనం కాల్ చేసిన మెథడ్ స్టాటిక్ అయితే ఏంటి నాన్ స్టాటిక్ అయితే ఏంటి అట్లాగే ఒక మెథడ్ నుంచి కాల్ చేసినాం సపోజ్ స్టాటిక్ నుంచి కాల్ చేసాము స్టాటిక్ నుంచి స్టాటిక్ నో నాన్ స్టాటిక్ నో కాల్ చేసాము కాల్ చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకో మెథడ్ కాల్ చేస్తే ఆ మెథడ్ కి దీనికి రిలేషన్ ఎలా ఉండాలి ఇది మనం చూసిన కాంబినేషన్స్ ఏ కాకుండా వేరే కాంబినేషన్స్ కూడా మీరు ట్రై చేయండి లైక్ ఇప్పుడు మనం బయట నుంచి స్టాటిక్ మెథడ్ ని కాల్ చేసాం అంటే నాన్ స్టాటిక్ కాల్ చేసాం నాన్ స్టాటిక్ నుంచి స్టాటిక్ ని కాల్ చేసాం అప్పుడు ఎలా అవుతుంది ఈ కాంబినేషన్స్ వ్యాలి ఏ కాంబినేషన్స్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఇవన్నీ మనకి క్లారిటీ ఉండాలి సో అందుకోసం మీరు డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ మీరు ట్రై చేయండి ఏదన్నా ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లీన్ దట్ ఇస్ వెరీ వెల్ అండ్ గుడ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది సంథింగ్ లేదా నాకు నేను అనుకున్నట్టు కాకుండా వేరేలాగా వస్తుంది అని మీకు అనిపిస్తే దాన్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో వర్క్ ఆన్ ఇట్ సో దట్ ఇట్ మే హెల్ప్ యూ ఓకే